रजीम बिस्मिल्लाम असल बच्चों में उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेज में स्टूडेंट्स गूगल फॉर्म के जरिए फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के मॉक टेस्ट का आगाज किया गया 43 थ्री एम का टेस्ट लिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 200 हंड्रेड स्टूडेंट्स ने इस टेस्ट को अब तक अटेम्प्ट कर लिया स्टूडेंट्स आज इस वीडियो लेक्चर में हम इस टेस्ट की आंसर्स और एक्सप्लेनेशन जानेंगे अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट नहीं है तो आप जीरो थ्री जीरो नाइन सिक्स डबल सेवन सिक्स डबल सेवन वन पर अपना नाम और कॉलेज मैसेज कर दीजिए ताकि जो फिजिक्स बॉटनी जोलॉजी मैथ्स और कंप्यूटर का ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा उसके लिंक आप तक भी पहुंचे चूंकि जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उन तक बेटा कैंडिडेट आई और पासवर्ड पहुंच रहा होगा याद रहे यहाँ बताता चलूँ कि इस टेस्ट की रजिस्ट्रेशन के कोई चार्जेस नहीं है ये बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एम एस क्यू अकेडमी की जानब से आइए बेटा अब एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं पहला सवाल था एन एटम इज स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन ऑलवेज स्मॉलर देन अ मॉलिक्यूल तो बेटा ये तो हमें एक बीसीक्यू नजर आ रहा है जिसमें आपको तमाम ऑप्शन सही नजर आ रहे हैं लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास अगला सवाल है कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंटेन टू एलिमेंट एक्स एंड वाई परसेंटेज ऑफ एक्स इज ट्वेंटी एंड वाई इज एटी What is the empirical formula? आप जानते हैं कि परसेंटेज को मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देते हैं यानी ट्वेंटी को किससे डिवाइड करना होगा फोर्टी से जीरो पॉइंट फाइव आएगा एटी को डिवाइड करना होगा एटी से वन आंसर आएगा इसके बाद क्या किया जाएगा सर स्मॉलेस्ट नंबर को सबसे डिवाइड कर दें पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव से डिवाइड हुआ तो वन आएगा बेटा आंसर और पॉइंट फाइव जब वन को जब आप डिवाइड करेंगे पॉइंट फाइव से तो आपके पास आंसर आएगा टू तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया मुझे तो फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ पार्टिकल्स सर जिसका मास ज्यादा होगा उसके पार्टिकल ज्यादा होंगे इसका मास आता है 106 कैसे दो सोडियम है 23 मल्टीप्लाई बाय 2 कार्बन 12 है ऑक्सीजन 16 है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 11.2 पॉइंट टू डीएम क्यूब ऑफ नाइट्रोजन एट एस टी पी वे हाउ मेनी ग्राम्स सर अगर ट्वेंटी होता तो ये ट्वेंटी ग्राम होता ये हाफ हो गया ना तो ये भी कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा दैट इज फोर्टीन तो ये चार सवाल है मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहे हैं और आपने इसके आंसर्स अगर गलत मार्क किए तो अब इंशाला पेपर्स में मिस्टेक नहीं होगी अ केमिस्ट टोल्ड हिज स्टूडेंट दैट एयर इज अ मिक्सचर बिकॉज और अचानक से एक बच्चे ने कहा तो क्या कहा इट्स कंपोजिशन इज डिफरेंट एट डिफरेंट एल्टीट्यूड मुख्तलि एल्टीट्यूड में एयर की कंपोजिशन उसके अंदर जो गैसेज मौजूद है वो डिफरेंट है इसीलिए हम उसे मिक्सर का नाम दे रहे हैं एब्सिल्यूट जीरो इज जीरो कैलविन कुछ बच्चे समझते हैं 273 नहीं बेटा वो डिग्री सेंटीग्रेड है नेगेटिव वैल्यू में कैलविन में ये जीरो आता है एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हीलियम इज मोर आइडियल दैट हाइड्रोजन चूंकि उसका मॉलिकुलर साइज बेटा कम होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डैश इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन याद रहे जिसका मास कम होगा उसकी डिफ्यूजन ज्यादा होगी एन का मास ट्वेंटी है इन सब के जब मास आप कैलकुलेट करोगे बेटा तो सी ही का मास है जो सबसे कम आता है सिक्सटीन तो ये सही जवाब हो जाएगा हमारे पास फिर बेटा सवाल आता है हमारे पास हनी कंटेन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इट हैज ग्रेटर विस्कोसिटी क्यों विस्कोसिटी ज्यादा है क्योंकि सर इसकी शेप इरेगुलर होती है और इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं अ गैस एक्सपेंड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एक्सपेंड का मतलब होता है फैलना कॉन्स्टेंट टेम्परेचर का मतलब है आप बात कर रहे हो बॉइल्स लॉ की तो सर जब बॉइल्स लॉ में वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर क्या होगा प्रेशर डिक्रीज होगा सर If pressure on a gas is increased from टू to फोर अगर प्रेशर बड़ा है दो से चार मतलब डबल हुआ है तो वॉल्यूम क्या होगा सर वॉल्यूम हाफ हो जाएगा यानी फोर से टू हो जाएगा फोर लीटर टू टू लीटर द वैल्यू ऑफ आर डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ आर किस पे डिपेंड करती है सर टेम्परेचर पे भी करती है प्रेशर पे भी करती है वॉल्यूम पे भी करती है तो जवाब बन गया हमारे पास ऑल ऑफ दी अब फिर क्वेश्चन है एस आई यूनिट में R की वैल्यू क्या है तो सर R की वैल्यू होती है 8.313 जूल्स पर मोल पर कैलविन यानी ऑप्शन नंबर ए कैलोरीज में बिल्कुल आ सकता है लेकिन कन्वर्जन के साथ सेम वैल्यू नहीं आती बेटा इसके बाद अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन सर के की वैल्यू मास पे भी डिपेंड करती है मोल्स पे भी करती है और प्रेशर पे भी करती है तो हम कहते हैं ऑल ऑफ देम न्यूक्लियर रेडिएशन इज इमिटेड बाय दो एलिमेंट्स विच न्यूक्लियर रेडिएशन कौन से एलिमेंट से निकलती है सर जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तभी तो उसमें से रेडिएशन निकल रही है विच ऑर्बिटल ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ थ्री एंड एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर ऑफ ट्वेंटी सेवन सर ट्वेंटी सेवन के जब आप कॉन्फ्रिगेशन करते हैं तो लास्ट में आपके पास
तो सर इन सब में सबसे कम एटॉमिक नंबर लिथियम का है तो उसका एटॉमिक रेडियाई भी सबसे कम है द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वॉज डिटरमाइंड बाय सर इट वॉज डिटरमाइंड बाय जे जे थॉमसन विच एलिमेंट हैज द हाइस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सर जो ग्रुप में सबसे टॉपर मौजूद होता है उसकी एनर्जी ज्यादा है क्योंकि डाउन द ग्रुप एनर्जी डिक्रीज होती है तो मैग्नीशियम इज द करेक्ट आंसर द इलेक्ट्रोड एट विच इलेक्ट्रॉन लीव द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इलेक्ट्रॉन मिल रहा है हमें इसका मतलब माइनस वाले जो ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो तो एनोड के पास आते हैं बेटा अगला सवाल है वट इज द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथाइलिन सी टू एच फोर है तो बेटा इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है एस पी टू विच ऑफ द फॉलोइंग विल है लार्जेस्ट डायपोल मोमेंट बेटा जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी डायपोल मोमेंट भी ज्यादा होगी तो एच एफ की डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगी अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्यूरी यानी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पर रिपल्जन थ्यूरी मॉलिक्यूल विद जनरल फॉर्मूला ए एक्स थ्री ई सर ए एक्स थ्री ई का मतलब है कि इसमें टोटल आपके पास पांच एलिमेंट्स मौजूद हैं तो ये ट्राइगोनल पैरामिडल शेप आपको देगा विच इज द फॉलोइंग बेस्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट सर इसमें सारी बातें ठीक लिखी हुई हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो स्टेबल है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबल है और अगर उसका आउटर मोस्ट कंप्लीट है तो वो स्टेबल है तो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट फिर सवाल है एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड सर ये तो फर्स्ट लॉफ थर्मोडाइनमिक्स की स्टेटमेंट है फिर कहा जा रहा है केमिस हीटेड अ बलून बाय सप्लाइंग सिक्स जूल ऑफ हीट क्यू प्लस हो गया बेटा आपके पास द बलून एक्सपेंड डूइंग टू जूल ऑफ वर्क W- हो गया 600 में से 200 माइनस कर दें तो प्लस का 400 बेटा आंसर आ जाएगा आपके पास मेल्टिंग ऑफ आइस एट रूम टेम्परेचर इज अस्पॉन्टेनियस एंडोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि फॉरन हो जाता है तो इसे स्पॉन्टेनियस कह रहे हैं और एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक कह रहे हैं होमोजीनियस मिक्सर इज कॉल्ड एज सर इट इज कॉल्ड एज सोल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं पॉइंट फाइव मूलर सोल्यूशन ऑफ एन कंटेन हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एनए बेटा अगर वन मोलर होता तो आंसर फोर्टी आता क्योंकि एनए का ट्वेंटी थ्री ओ का सिक्सटीन और एच का वन है ये ट्वेंटी आ गया तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपके पास पॉइंट फाइव से ट्वेंटी हो गया बी ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा मोल फ्रैक्शन हमेशा बेटा वन के बराबर होता है याद रखना तो इट्स ऑप्शन ए द मास ऑफ एन ए टू सी ओ थ्री रिक्वायर्ड टू मेक वन लीटर और वन मोलर वन मोलर की बात कर रहे थे तो मास हो गया इसका वन जीरो सिक्स ग्राम अगला सवाल है बफर इज अ सोल्यूशन विच रिज इज द चेंज इन पीएच ये पीएच को चेंज नहीं होने देता नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री इसमें हमसे सवाल पूछा गया एन अनोन एसिड इज प्रेजेंट इन अ कंटेनर इफ द एसिड इज वीक बेटा याद रखना जब एसिड वीक होगा तो उसकी पीएच भी ज्यादा होगी और पीएच ज्यादा होगी तो पी के वैल्यू भी ज्यादा होगी मतलब अगर वन है तो एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है अगर सिक्स है तो एसिड आपका वीक है सोल्यूशन ऑफ एसिड मस्ट बी एसिडिक एनी सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आइन आर कॉल्ड एज एसिड साइंटिस्ट प्रिपेयर द कंपाउंड इन लेबोरेटरी ही फाउंड इट एज टू फॉर्म वन एमोरफस फॉर्म एंड अनदर क्रिस्टलाइन फॉर्म बोथ ए एन सी रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड तो सर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जितने ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं बेटा उतनी ही ज्यादा हमेशा याद रखना कि हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं या अकॉर्डिंग टू द लॉ हमारे पास प्रूविन है जितने ज्यादा रिएक्टेंट उतने ज्यादा प्रोडक्ट पे सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग रेस पसेज ग्रेटर पेनिट्रेशन पावर सर कैमा रेस की पेनिट्रेशन पावर मैक्सिमम होती है एटम वॉज डिस्कवर्ड वॉज प्रूव टू बी डिविजिबल थ्रू नेचुरल रेडियो एक्टिविटी चूंकि जब ये ब्रेक होना स्टार्ट हुआ इसमें से अल्फा बीटा गैमा रेस निकली तो अंदाजा हुआ कि एटम भी ब्रेक हो सकता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमिट रेडिएशन फ्रॉम न्यूक्लियस से भी इमिट करता है और वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन से भी करता है क्योंकि नेगेटिव पार्टिकल्स भी होते हैं द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज कॉल्ड एज एटम सर तो ये 40 एमसीक्यूज हैं इसके बाद बेटा हम बाकी एमसीक्यूज की तरफ आते हैं रिजल्ट मैंने आप लोगों के डिस्कस नहीं किए चूंकि आप सबके सामने आपके रिजल्ट आ चुके थे मैं नहीं चाहता कि आपके मार्क्स ऑनलाइन डिस्कस किए जाएं इसीलिए रिजल्ट पोर्शन को मैंने हाइट किया हुआ है आपसे द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एम यू इज इट जीरो पॉइंट ट्रिपल जीरो डबल फाइव जीरो याद करने वाली बेटा वैल्यू है द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन गैशियस स्टेट इज आयोनाइजेशन एनर्जी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस फ्रॉम द लाइट ऑफ सर इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द लाइट ऑफ एक्साइटेड 
एटम तो बेटा आपने देखा यहाँ पर कि इस वक्त हमारे पास ये 43 क्वेश्चंस थे और अब इसी तरह आपके बाकी सब्जेक्ट से टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे आप सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बन जाइए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना और तमाम के तमाम लिंक्स आप तक पहुंच रहे हो बहुत शुक्रिया बेटा इन वीडियो लेक्चर्स को सुनने का अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग अल्लाह हाफिज